அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் சாறு கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆற்றல் மாற்றா மற்றும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள் இதை பற்றி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஒரு பொறுமையாக அதை 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 உணர்வதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் முயற்சி பண்ணணும் அதர்வைஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் உத நான் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் சி சில இடத்துல சில இடத்துல ஒர்க் அப்படியே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் நல்லா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படியே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆனால் சில இடங்களில் ஒர்க் எப்படி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அந்த எனர்ஜியை அப்படியே திரும்பி ஒர்க்காக மாற்றிடலாம் பெர்ஃபெக்டாக நடக்கும் இப்படி என்ன ஃபோர்ஸ் ஒர்க்காக எனர்ஜியாகவும் எனர்ஜியை ஒர்க்காகவும் பெர்ஃபெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் சில இடங்களில் இது நடக்காது உங்கள் ஒர்க் எனர்ஜியாக டிசிபேட் ஆயிரும் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகாது அந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் இருக்கு சரியா இந்த பொருளை அப்படியே நீங்கள் மேலே தூக்கி இந்த இடத்துக்கு கொண்டுட்டீங்க ரை இந்த இடத்துக்கு கொண்டுட்டீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் ஒரு ஒர்க் கொடுத்தீங்க அந்த ஒர்க் காரணம் அது மேலே போயிடுச்சு ஸோ இங்கே அது எனர்ஜியாக என்ன ஆயிரும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆயிரும் சப்போஸ் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் இது சப்போஸ் இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாட்டிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கு எதுக்கு வேலை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆயிரும் விட்ட மறுபடியும் அதே ஒர்க் நடக்கும் அந்த எனர்ஜி அப்படியே மறுபடியும் என்ன செஞ்சிட முடியும் ஒர்க்காக நீங்கள் மாற்றிட முடியும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நியூக்ளியர் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஸ்ப்ரிங் இதெல்லாம் பேர் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு பொருளை தரையில் பிடிச்சி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இங்கே தான் ஒரு பொருள் இருக்குது இது என்ன செய்கிறீங்க அப்படி இழுத்துட்டு போகிறீங்க ஸோ இழுத்துட்டு போகும்போது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாக அங்கே ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகும் இந்த இடம் பூரா ஹீட் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பொருள் இங்கே வந்துருச்சு அடுத்தது எவ்வளவோ ஹீட்டுங்க நான் உங்கள் டிசிபேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஹீட்டை சப்போஸ் நான் மறுபடியும் இங்கே கொடுத்தா இந்த பொருள் இங்கே வருமா வராது தட் இஸ் லாஸ் அது இழந்தாச்சு அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு சில பெக்குலியர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோ எ ஃபோர்ஸ் இஸ் செட் டு பி கன்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஃப் தி ஒர்க் டன் பை ஆர் அகேன்ஸ்ட் தி ஃபோர்ஸ் இன் மூவிங் தி பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் தி இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் நாட் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி பாத் ஃபாலோ பிட்வீன் தி இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன்ஸ் இதன் காரணமாக இதுக்கு இந்த தன்மை இருக்கும் என்ன என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை சே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றோம் ஸோ எவ்வளவு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் இல்லாட்டி எவ்வளவு எனர்ஜி சேவ் ஆச்சு இல்லை எவ்வளவு எனர்ஜி டிபெண்ட் ஆச்சு டிஸ் தட் இஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுமே மட்டுமே ஒழிய என்ன பாதையில் பயணம் பண்ணுறோன்றது கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டில் ரைட் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான நீங்கள் இந்த இந்த பூதா கலர் பாதையில் வந்தாலும் சரி இல்லை இந்த சிவப்பு கலர் பாதையில் வந்தாலும் சரி இல்லை பச்சை கலர் பாதையில் வந்தாலும் சரி சப்போஸ் இந்த இடத்துலேருந்து இதுக்கான ஹைட் வந்து ஹெச்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஸ்டோர் ஆகிடக்கூடிய எனர்ஜி எம்ஜி ஹெச் தான் ரைட் நீங்கள் நீங்கள் வேலை பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் வேலை பார்த்தது வந்து ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ஜஸ்ட் வெர்டிகல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஃபோர்ஸ் அகைன் எம்ஜி நம்ம நிரூபிச்சிடலாம் ரைட் இது எந்த மாற்றம் இருக்காது நீங்கள் எந்த பாதையில் பயணம் பண்ணிங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் ஒரு நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் அப்படி இல்லை ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இப்படி ஒரு ஆறு ஓடுது இந்த பக்கம் இது வந்து தரையின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருளை ஆற்றுல நீங்கள் இழுத்துகிட்டு போனால் அதே இடத்துக்கு இருந்து வந்து சேருவீங்க தரையை இழுத்துகிட்டு போனாலும் அதே இடத்துக்கு வந்து சேருவீங்க ஆனால் ஒரே லாஸ் இருக்காது திருப்பி ரெக்கவரும் பண்ண முடியாது இதுதான் பிள்ளைங்களா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கும் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த இதுக்கு ஒரு இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் இருக்குது சார் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஒரு சைடு எடுத்துக்கிறேன் அதில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்காம் போவோம் இதனுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் என்னென்னு
ஒர்க் டன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷன் வரைக்கும் நம்ம யாரை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் எஃப் வெக்டார் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வரு ரை இன்டு டிஆர் வெக்டார் இது பண்ணால் நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடச்சிரும் சரியா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் ரெண்டு பக்கம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது மட்டும் என்ன செய்கிறேன் இந்த விஷயத்தை சூழ்நிலை எளிமையாக்குறதுக்காக எளிமையான திசையை வச்சுக்கிறேன் எப்படி எழுதுகிறேன் கேட்டிங்கன்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரே திசையில் மூவ் பண்ணுறதா வச்சுக்கலாம் மேத்தமெட்டிக்கல் வசதிக்காக இனிஷியல் பொசிஷன் டு ஃபைனல் பொசிஷன் ஒரே திசையில் மூவ் ஆச்சுன்னா எஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டு டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் பண்ணால் பாருங்களேன் டியு பை டிஎக்ஸ் ஒரு இன்டகிரேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மட்டும் தான் ஸோ எஃப் எக்ஸ்டர்னல் இது ஒரு மிக முக்கியமான ரிசல்ட் இல்லைங்களா அதாவது எந்த ரேட்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறையுதோ அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் நமக்கு எப்பயுமே நியூட்டனோட தேர்டில் தெரியும் எஃப் எக்ஸ்டர்னல் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸாக்ட் பண்ண ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ எஃப்இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ரைட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் எஃப் எக்ஸ் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான பிள்ளை விஷயம் பிள்ளைங்களா அப்போ எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டியு பை டிஎக்ஸ் எஃப் எக்ஸ் இதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஒரு உதாரணம் மூலமாகவும் சார் இதை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன் நிறைய உதாரணம் மூலமாக இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் நீங்கள் மற்றது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் ஒரு உதாரணம் மூலமாக இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன் சே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது இதுதான் தர இவ்வளோ உயரம் தள்ளி இருக்குது சரிங்களா இவ்வளோ உயரம் மேலே இருக்குது சே ஹைச்சுங்கிற ஹைட்டுக்கு மேலே இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தெரியும் சே எம்ஜி ஹெச் எம்ஜி ஹெச் வசதிக்காக ஹெச்சுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்காக பயன்படுத்துவோம் சே இதை ஹெச்சுங்கிறது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இது எம்ஜி எக்ஸாக மாறிடும் எம்ஜி எக்ஸாக மாறிடும் தென் நான் என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அது மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொன்னேன் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ எஃப்எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூ பை டிஎக்ஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எம்ஜிஎக்ஸ் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் திஸ் மீன்ஸ் எம்ஜியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே எடுத்துடலாம் எம்ஜியை வெளியே எடுத்தாச்சுன்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் எம்ஜி எஃப் ஃபோர்ஸ் அந்த பொருள் மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எஃப் நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் இல்லை ரைட் நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் மேலே இருக்கும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ரைட் இது அது மேலே செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் இன்டு ஜி அது அது செ அது அது செலுத்துகிற ஃபோர்ஸ் ரைட் மைனஸ் எம் இன்டு ஜி நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் இது என்ன கொடுத்துருச்சு எம்ஜி ஹெச்லேருந்து நம்ம இதை கொண்டுட்டோம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டோம் நமக்கு தெரியும் என்ன இது நம்ம ஆக்சுவலாக எப்படி எழுதுனா ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு எழுதுவோம் ரைட் திசை பார்ப்போம் திசை எப்படி இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் ஜே ஸோ மைனஸ் ஜே ரைட் இதனோட மாடுலஸ் பார்த்து மாடுலஸ் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கு மைனஸில் இருக்கு இதை பிள்ளைகள் எப்போ என்ன செய்யக்கூடாது மறக்கூடாது இதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்குக்கும் செய்யலாம் ஸ்ப்ரிங்குக்கு செய்யக்கூடிய வேலையை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸைஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் சரியா பிள்ளைங்களா அது ஒரு எக்ஸைஸாக பண்ணி சாருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுதா இல்லையாங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ண மாதிரி எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்கை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் எனர்ஜி டிசிப்பேட் ஆகிடுதோ அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் நான் கன்சர்வே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ மிக முக்கியமான உதாரணம் எதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை என்ன செய்ய முடியாது ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் தண்ணிக்குள்ளே நம்ம ஒரு கரண்டியை மூவ் பண்ணால் கையை மூவ் பண்ணால் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அது எனர்ஜி லாஸ் தான் ஏர் டேம்பிங் ஏர் டேம்பிங் நீங்கள் காற்றுல என்ன செய்கிறீங்க வேகமாக நீங்கள் பயணம் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காற்று உங்களை தள்ளும் காற்றுக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட ஃப்ரிக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் ரைட் அதனால் பவர் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அதை நீங்கள் ரெ
ஒர்க் டன் இன் இயர் ரவுண்ட் ட்ரிப் இஸ் ஜீரோ ஏன்னா நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து போனா என்ன ஒர்க் நடந்துச்சோ திருப்பி வரும்போது அந்த ஒர்க் என்ன என்ன செஞ்சிடுவோம் நெகட்டிவா மாறிடும் ஸோ ஒரு சுற்றி செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும் ரைட் டோட்டல் எனர்ஜி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்ட் மொத்த ஆற்றல் மாறாது கன்சர்வேஷன் ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் டன் நம்ம அப்படியே ரெக்கவர் பண்ணிட முடியும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் தி நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விசையானது நிலைவாற்றல் எதிர்குறி சாய்வுக்கு சமமாகும் இதுக்கு அப்படியே எல்லாமே நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் பிள்ளைங்களா சரிங்களா அதே மாதிரி இதே இது இது ஒரு முக்கிய முக்கியமான பார்த்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து தட் இஸ் எனர்ஜிக்கும் ஃபோர்ஸ்க்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் ஃபோர்ஸ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன் பில்டு பண்ணோம் இல்லையா அந்த ரிலேஷன் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் இருக்காது இதுதான் பிள்ளைகளா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பார்த்தினா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பிள்